Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Smart Business Talk. Banyak yang mengira memilih bisnis asal sekedar mendapatkan profit tinggi ya, atau memilih bisnis uh, sekedar mengikuti tren yang sedang berkembang. Ternyata ada rumusnya agar bisnis yang kita pilih itu bisa sesuai dengan gaya hidup yang kita inginkan. Dan ternyata semua bisnis, tidak semua bisnis itu benar-benar bisa menghasilkan. Bagaimana caranya? Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini kami mengajak Anda untuk menyimak Smart Business Talk pagi hari ini bersama dengan Mbahnya Dasyat. Selamat pagi, Pak Tung. Selamat pagi yang segar, sehat kuat, penuh semangat, pagi siang dan malam, bergairah. Dos, <tuh> pagi siang malam itu udah kayak restoran ya. <tuh> pagi siang malam itu restoran ya. Iya, restoran Padang. Baik, Pak Tung, pagi hari ini kita mau membahas mengenai bagaimana memilih jenis bisnis yang menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan. Karena ternyata nggak semua bisnis itu uh, bisa menghasilkan. Kok bisa sih bisnis itu nggak semuanya bisa menghasilkan? Padahal kan uh, ya orang ketika ketika membangun bisnis kan pasti selalu berpikirnya adalah bisa mendapatkan profit nih, nih ya mendapatkan profit. Mungkin Pak Tung ya. mesti jelaskan dulu. Apa yang disebut dengan bisnis yang tidak semuanya bisa menghasilkan? Silakan Pak Tung. Jadi menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan. Jadi kemarin kan saya bertumpul juga dengan banyak teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan. Nah kalau di bidang okay. kesehatan, apa yang terjadi? Di bidang kesehatan tentu saja ada orang yang mengatakan bahwa Pak Tung, saya ini dokter, saya ini suster. Terus kemarin ada yang masuk di grupnya dokter-dokter itu ada 150 ribu follower begitu ya. Mereka mengetawakan bahwa dari survei itu ternyata profesi-profesi yang dipilih itu hmm. uh, yang paling menghasilkan tuh salah satunya dokter loh. Mereka hmm. pada ketawa, oh, gaji saya prit begini tugas berat masih ditubuh lagi. Wah kena hoak macam-macam sudah ditaruh di depan. Kalau bisa kena COVID bisa bahaya, no aparat kesehatan dan aparat dasar, so, tim medis banyak yang kena juga bisa meninggal dunia sudah gaji kecil dikasih hoa kerjanya keras ujung tombak. Nah, tapi sekali lagi pada waktu itu kan saya share juga begitu akhirnya saya undang di seminar saya Finansial Revolution, kemudian saya share tidak semua jenis bisnis ataupun profesi apa yang kita lakukan bisa menghasilkan sesuai dengan gaya hidup yang kita inginkan. Tapi ada juga orang yang tidak apa-apa yang namanya dokter pengabdian. Very good, terima kasih. Tapi ada juga yang super-super komersil, itu luar biasa. Dasyat juga okay. ada. Okay. Jadi, lah terus jalan tengahnya bagaimana dokter kok komersil gitu. Mau kaya jangan <laughs> jadi dokter. Itu kan ada yang ada yang ada yang mempunyai pendapat seperti itulah. Dari dari saya sendiri itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Bisa loh. Anda tidak komersil dalam arti istilahnya orang yang miskin Anda tetap layani, tapi yang kaya juga dicas mahal. Jadi kelemahan kita dalam ilmu berpikir yang saya share sering bahwa otak kita, otak mamalia kita, itu kelemahannya apa sih? Nomor satu, Anda pilihannya cuma terbatas, hanya A atau B. Atau B. Atau okay. Saya ngecas mahal berarti saya komersil, <tuh> yang miskin tidak saya layani. Tapi ada juga yang mahal ya, ya kita cas mahal. Tapi yang istilahnya yang miskin ya kita gratiskan. Bahkan sebelum saya share ilmu tentang bagaimana memilih jenis bisnis ini, nomor satu adalah mindset kita terlebih dahulu perlu diluruskan. Oke, oke. Okay. Okay. Boleh diomong ada yang mendukung kita, ada yang tidak mendukung. Jadi percuma saya jadi apapun, ternyata mereka Kalau tidak mendukung. Betul. Jadi semua harus diawali dari mindset ya, karena kalau kita udah nggak setuju dari awal, patung mau menjelaskan dari A to Z begitu. Tapi kalau mindsetnya tetap mengatakan enggak ya percuma gitu, itu uh, akan buang-buang waktu begitu ya patung. Betul sekali. Jadi selama cara berpikir kita, pola berpikirnya belum mendukung kita untuk menjadi kaya, misalnya kayak tadi saya dokter kok jadi kaya. Ya saya hmm. juga kadang gemes ada dokter-dokter yang Orang sakit kena COVID hmm. tidak baru OTG tanpa gejala tapi tetap dikasih hmm. no ya karena satu suntik 14 juta langsung kasih genjot gamaras no gamarasnya 300 juta no terus kemudian ya ya boleh itu untuk mencegah untuk apa orang kaya kok nggak apa-apa boleh 
tapi ya apa ya benar toh gitu loh ya Artemra ya, belum ada inflamasi belum ada gini ya mm, 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 padahal agak marah di luar juga ada rumah sakit tertentu 70 juta ya di sini 300 juta no ya ya jadi jadi ada yang memang komersil seperti itu tidak menyenangkan ada yang sangat menyenangkan itu di Bethesda di Jogja gitu ya jadi jadi istilahnya tolong dulu urus urusan kemudian <laughs> jadi maksudnya tolong dulu urusan kemudian itu jadi plang jadi kamu sakit itu masa bodoh dia enggak ditanyai dulu nomor rekeningnya berapa transfer berapa mau keluar tolong dulu pokoknya wah itu itu luar biasa juga nah sekarang sebetulnya jalan tengahnya bagaimana sih ini yang menjadi menjadi sangat-sangat seru boleh nggak sih saya jadi dokter kaya boleh Terus kemudian punya iya iya banyak ya. yang mempunyai persepsi bahwa kalau saya dokter itu harus miskin, ya enggak loh. Dan, ya, ya. Tapi kalau miskin terus bergelok kesah kan sedih juga gitu. Tapi kaya dengan cara yang benar bukan yang tadi yang tidak perlu tidak perlu terus dihajar terus loh ya boleh saja loh silakan ada orang kaya kalau ini boleh ke. Tapi menurut saya ada ilmunya loh. Jadi sebetulnya sekali lagi bahkan sampai saya karena kebetulan banyak teman-teman dari uh, dokter begitu terus makanya saya akan share. Dan bahkan saya share, waktu itu murid saya yang dokter-dokter juga, yang kaya raya dengan cara yang benar, begitu ya saya tampilkan begitu. Okay. <laughs> Karena tidak semua jenis profesi bisa membuat Anda kaya, tapi yang nomor satu yang membuat Anda menghasilkan yang kaya hidup yang Anda ingin. Oh, enggak apa-apa, Pak. Saya memang panggilannya sebagai dokter, saya miskin, enggak apa-apa. Okay. Ya sudah, okay. jangan ribut. Kalau gajinya kecil, jadinya begini, jangan ribut. Nah, gitu. Kalau gitu, jangan jangan mengeluh uh, karang kiri, gitu ya. Dinikmati, begitu. Nah, tapi kan, sebenarnya ya. bisa, loh, di profesi kesehatan, event kita jadi dokter. Tapi sekali yeah. lagi, kalau Anda jadi dokter, misalnya Anda memilih jenis profesi, Anda jadi dokter umum. Apalagi, ya, pakai gajian, nah, di repot. Yeah. Gajinya cuma berapa juta doang, 2 juta berapa yang kemarin yeah. dokter Ini, tapi kalau Anda memilih profesinya misalnya, oh ya, saya akan nabung terus, kemudian saya jadi dokter bedah otak. Nah, itu misalnya. Okay. Beda, kan? beda bumi ya. dan langit. Loh, karena... Beda bumi dan langit. Oke. Okay. Patung, ditahan dulu penjelasannya bagaimana menjadi kaya dengan cara yang benar. Tetapi tadi sebelum kita gali lebih dalam lagi cara-caranya, mindset-nya harus dibenerin dulu. Nih ya, bahwa sebenarnya setiap orang itu berhak untuk bisa Kaya apapun profesinya, tetapi dengan cara yang benar. Nah, bagaimana cara yang benar? Nanti kita bahas lebih lanjut. Topik pagi hari ini kita membahas mengenai bagaimana memilih jenis bisnis yang menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan. Kami jeda sesaat tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk, Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk, Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Semalisana dan juga sahabat yang bergabung, sehat-sehat untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Yuk kami ajak Anda untuk lebih lanjut membahas mengenai bagaimana memilih jenis bisnis yang menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan. Tapi sebelum kita lebih lanjut, saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar dan Manado. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian saya beralih ke Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi buat Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan. Dan kami juga ingin menyapa Anda yang ada di Surabaya, kemudian Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan kota-kota di sekitarnya. Anda semuanya berhak untuk bisa kaya, tetapi persoalannya adalah dengan cara yang seperti apa. Tadi Patung di sesi pertama mengatakan bahwa cara yang benar. Nah ini dia. Cara yang benar itu seperti apa? Apakah kalau cara yang benar modalnya harus besar ya, kemudian bakar uang sebanyak-banyaknya menyenangkan hati banyak orang dulu atau bagaimana? Ini akan kita kulik lebih lanjut. Patung kita lanjut obrolannya Patung. Tadi Bapak mengatakan bahwa tidak semua bisnis bisa menghasilkan. Nah, ini kita diajak untuk punya mindset yang benar dulu supaya nanti pada saat memilih bisnis ini bisa sesuai dengan gaya hidup yang kita inginkan. Monggo kita lanjut nih Patung. Seperti ya. apa rumusnya? Silakan. Jadi, jadi please teman-teman kalau ada video jangan dipotong karena potong melanggar. Setuju. 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 Ya. Jadi, uh, ayo, ayo, bener nggak, Pak uh, Lani? Kalau kalau kita video panjang 59 menit, satu jam, kemudian dipotong 20 detik, kemudian dikomentari negatif, dimasukkan Anda melanggar undang-undang ITE. 
ITE hukum bisa penjara 4 tahun kalau melanggar undang ITE jadi teman-teman karena kemarin saya video saya dipotong 20 detik dimasukkan grup di dokter-dokter dihujat banyak sekali dokter wes tobat begitu jadi saya bilang eh melanggar loh untungnya di take down kan gitu ya untungnya di take down okay. dan dengarkan baik-baik terlebih dahulu jadi hari ini anda hati-hatilah jadi jangan motongin videonya orang terus kemudian dimuat untuk merasa hebat merasa begini terus kemudian menghujat pak tobat kalau gitu ya. jadi tujuannya baik mau dengarkan dulu gitu loh mau mata lalat atau mau mata lebah gitu ya jadi sharing ini saya cuma kepingin membantu bukan hanya tim medis saja tapi juga teman-teman ya, semua bagaimana ya. bisnis bisnisnya demikian sehingga anda kan jauh lebih istilahnya sukses lebih kaya nah problemnya orang ketika memilih jenis bisnis yang kayak saya ceritakan kepingin kaya duluan jadi mindsetnya yang salah satu tidak perlu kaya ya tidak apa-apa itu hak anda kan hak, semua orang kan bebas memilih tapi tidak bebas memilih konsekuensinya oh hmm. saya saya dokter ini tidak usah kaya ya tidak apa-apa itu kan hak anda gitu ya hmm. tapi anda tidak bisa memilih jenis konsekuensinya ketika kemudian di 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 di, 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 di ditulis uh, susah disurvei ternyata profesor profesi yang paling menghasilkan itu yang income-nya gede ini adalah salah satunya dokter terus kemudian dimasukkan di grup diributin di sana diributin waduh gaji kita cuma saib gini sudah kena wah kasihan juga ya sungguh-sungguh kasihan dokter nah, karena saya terpacu untuk bagaimana membantu eh anda dokter loh bukan hanya dokter profesi apapun ada kelasnya masing-masing anda ya. di bidang properti pun belum tentu anda bisa kaya ya di bidang kecantikan belum tentu bisa kaya nah terus ya dokter kok bisa kaya belum kan menyak melanggar sumpah hipokrates tuh enggak loh Hipokrates Anda bisa lakukan, bahkan e, jadi bisa membantu orang lebih banyak. Sekarang saya mau tanya, Anda dokter, dengan orang yang mempunyai rumah sakit, kira-kira bisa membantu orang lebih banyak mana? Ayo, sekarang saya tanya sama Mbak Ola. Ya, dokter yang punya rumah sakit tentunya. Lu kok bisa dokter rumah sakit bisa membuat? Membantu lebih banyak orang, iya. Karena kalau rumah sakit kan akan bisa... Um, punya dokter lebih banyak, kalau punya tim dokter lebih banyak akan bisa lebih membantu banyak orang yang uh, datang berobat ya atau okay. uh, ke rumah Jadi, sakit betul. dirawat dan sebagainya. Nah, tapi Pak ada loh rumah sakit yang komersil ada. Jadi yang penting karena karena goalnya tuh satunya begini loh. Jadi hmm. ada yang dua miss itu di dalam kita sebelum memilih jenis bisnis. Satu kita merasa bahwa sungguh mulia kita tidak perlu kaya. Ya boleh memang banyak loh orang-orang yang mulia dengan dia tidak kaya. Misalnya Anda jadi suster itu suster bukan suster jadi jadi orang yang betul-betul mengabdikan diri untuk membangun jadi yang di India di India kalau atau ada teman ayo dari di India yang ada ada satu suster yang waduh luar biasa sekali membantu orang-orang yang yang miskin dan kemudian akhirnya mendirikan rumah sakit di sana yang okay. dapat kemarin dapat apa ya dapat Nobel, dapat Nobel ya, no. nah, uh, sudah meninggal sih sekarang suster orang Katolik, no. uh, Mother Teresa. Ya, Mother Teresa, nah kan keren banget tau itu ya. Bayangin Mother Teresa itu kan miskin, ya kalau kemiskinan tidak mau kaya, tapi dia bisa memberikan rumah sakit yang berapa puluh juta dolar. Nah, uh. Mother Teresa, nah pertanyaan saya seperti ini, ayo, jadi Mother Teresa membantu seorang diri dengan mempunyai rumah sakit yang bisa membantu, pilih mana? Bisa membantu orang lebih banyak. Ya, yang punya rumah sakit sehingga bisa membantu orang lebih banyak. Nah, perhatikan begini. Tetapi tujuannya adalah membantu terlebih dahulu. Banyak hmm. orang kepengen mau kadang buat rumah sakit tujuannya komersil loh. Untung itu wajib. Banyak orang ini masih bingung. Jadi maksudnya masih bingung ini. Jadi dua misnya tadi adalah satu. Saya membantu orang. Saya tidak perlu kaya. Ya tidak apa-apa. Tetap bisa kok. Itu kalau anda seperti hmm. Mater Teresa. Kalau misalnya saya sampai ngomong jadi kalau memang anda ini kepengennya adalah kaulnya kaul kemiskinan, <laughs> yang hidup yang ada ini kan dua kan ada kemiskinan nggak usah jadi kaul itu nggak usah pakai rumus saja udah nggak melakukan apa apa miskin. <laughs> Boleh tapi sekali lagi anda miskin sama kaya kalau secara bisa loh miskin membantu orang lebih banyak bisa seperti Mother Teresa loh. Nah, tapi pertanyaannya begini. Jadi sebelum memilih ini kita harus jelas terlebih dahulu. Mesnya itu ada dua, luputnya itu ada dua. Satu kita merasa tidak perlu kaya, tidak apa-apa, tetap bisa itu pilihan dan anda bisa membantu orang yang banyak seperti Mother Teresa tadi, gitu ya. Tapi yang kedua pertanyaan saya, 
warga yang yang miss itu apa? Wah, saya harus kaya. Ya ini kesalahannya. Anda memilih jenis bisnis, nomor satu tujuannya kaya duluan. Loh, Pak Tung, itu salah dong. Um, iya, ketika Anda kaya itu menjadi nomor satu, Anda seringkali membuat diri jadi kaya cara tidak halal. Oh, okay. Kita mempersulit orang lain terlebih dahulu dengan cara memperkaya diri sendiri, dengan cara korupsi, dengan cara yang tidak pada tempatnya. Nah, terus mestinya harusnya bagaimana? Yang nomor satu tadi obatnya ya punya pilihan bahwa kalau kita kaya tentu saja kita bisa, kayak tadi misalnya Mother Teresa. Dia bisa bantu orang banyak sekali karena dia kalau kemiskinan, tapi dia pertanyaannya, waktu dia bangun rumah sakit, dia cuma mengeluarkan duit di kantong, saya punya 2 dolar, saya mau bangun rumah sakit di India yang untuk menampung orang-orang miskin. Siapa yang mau nyumbang? Oh, satu orang nyumbang, satu juta dolar, dua juta dolar, satu organisasi. Ya, pertanyaan yang nyumbang itu yang punya duit nggak? <tuh> yang punya duit juga. Ya, no. Lah kalau enggak punya duit terus gimana jadi rumah sakitnya <laughs> repot juga. Semua miskin makan aja susah terus bangun rumah sakit ya berat juga. Bisa sih Pak, ya, ngoyong duit kecil-kecil tapi jutaan orang, puluhan juta orang bisa. Tapi take a longer time untuk mengumpulkan dan menginspirasi jutaan orang. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Yang kedua yang miss tadi toh, wah kita harus kaya dulu organisasi. Nah, kesalahannya ini harusnya diobati dengan cara apa? Bahwa nomor satu kalau kita membuat bisnis, kita harus membuat nilai tambah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi oh. kita harus bawa manfaat dulu. Sebenarnya uang itu alat tukar nilai tambah kita. Nah, kalau kita pengen banyak uang, tentu saja kita harus fokus kepada yang semakin banyak kita membuat nilai tambah dan membuat manfaat kepada banyak orang. Kalau perorangan, misalnya kayak tadi, saya bilang, balik lagi, bahwa dokter biasa dengan dokter bedah otak, Lebih ya, tentu, ya tentu akan jauh lebih mahal uh, konsultasi kepada dokter bedah otak. Yes, dan pertanyaannya dokter biasa bisa nggak bedah otak? Nggak bisa. Sebetulnya bisa, cuma mungkin ngembalinya nya. <laughs> oh iya. Bedah otak, gitu ya. Karena bedahnya yang... bisa, bedahnya bisa tapi mengembalikannya <laughs> ngeri juga bisa. ya. Dokter, dokter biasa kalau kepepet juga dia pasti punya basic basic ilmunya, beda tapi dengan ya, 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 ya. lebih. menang dokter bedah otaknya ini membuat nilai tambah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dokter bedah otak yang super super komersil gitu ya. Oh saya begini yang miskin ditolak. Nah itu tidak benar karena tujuannya sumpahnya Hipokrates kan begini. Jadi dua tantangan ini yang satu merasa miskin aja boleh ya tidak apa-apa itu panggilan hati. Saya masing-masing silahkan selama anda menginspirasi orang lain untuk jadi lebih baik dan manfaat. Lebih baik, oke okay, bermanfaat ya. Oke. Okay. Saran saya kalau anda kaulnya kemiskinan ya mestinya seperti Mata Teresa jangan menikah dong. Anak-anak hmm. kasihan juga kalau mau sekolah mau begini kan repot juga begitu ya. Nah, hmm. yang, yang 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 kedua, please uh, bukan kaya yang nomor satu, tetapi anda buat manfaat untuk orang banyak. Pertanyaan saya sekarang, kalau anda seorang dokter ya, pertanyaan saya, anda dokter dengan punya rumah sakit, kira-kira kalau sama-sama mau menggratiskan membantu orang banyak, bisa dapat yang banyak yang mana? Hmm. Ya dengan memiliki rumah sakit karena kita bisa punya program untuk menggratiskan banyak orang. Very good. Pertanyaan saya, yang punya rumah sakit sekarang mana rumah sakit yang bisa membantu yang lebih banyak? Rumah sakit yang untungnya banyak atau rumah sakit yang yang tidak untung rugi terus? Yang untungnya banyak. Kalau yang rugi bagaimana dia bisa juga menggratiskan orang kan gitu? Ya betul sekali. Jadi dengan untung ini banyak kita bisa menggratiskan sebelah sana. Seperti SPAD Gatot Subroto itu ya banyak yang tidak suka sama dokter terawan tapi termasuk saya yang orang yang kategori suka sama dokter terawan dan begitu ya sebelum ditangani minus minus kalau saya salah tolong diralat dan begitu ya tapi setelah ditangani ternyata rumah sakit pertama di Indonesia yang omsetnya di atas satu triliun tetapi dokter dokternya juga seru luar biasa yang ini yang kaya ditangani di cas mahal sekali anda mau begini 80 juta 80 juta yang orang kaya boleh tapi yang miskin juga digratiskan jam 8 sampai jam 11 Dokter-dokternya wajib untuk yang 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 pasien-pasien tidak punya duit juga harus dilayani. Keren banget menurut saya. Ini kok keren amat. Dan tidak bisa beli alat-alat yang luar biasa. Lo nih pertanyaan saya. Rumah sakit mana yang bisa melayani dan beli alat-alat yang bagus, yang dapat aliran uang yang menguntungkan atau rumah sakit yang tekor-tekor terus? Yang serat ya justru yang menguntungkan yang mengalir ya karena dia bisa uh, apa berinvestasi peralatan-peralatan yang lebih canggih. Atau dokternya untuk ke luar negeri, iya, ke luar negeri untuk belajar lebih, lebih banyak lagi. Ya. Patung ditahan dulu penjelasannya kita jeda ya. Sudah dapat uh, makin ke sini kita makin uh, 
terbuka tetapi makin penasaran dong gimana kalau gitu untuk kita bisa memilih bisnis yang uh, tujuannya mulia ya tetapi kemudian juga bernilai manfaat karena tadi ini benar banget yang patung sampaikan gitu orang-orang cerdas harusnya sih memilih nilai manfaat dulu ya sebelum uh, kemudian membuat produk bagi orang lain kita sambung perbincangannya semula listener di sesi berikutnya Tetaplah bersama dengan kami, kami jeda untuk sesi yang berikut. Smart Business Talk, Smart Business Talk with Tung Desem Wadigan. Smart Business Talk, Smart Business Talk with Tung Desem Wadigan. Kembali sana dan juga sahabat yang bergabung, Anda yang menyimak kami melalui YouTube channel Smart FM. Terima kasih Anda bersama-sama dengan kami, Anda yang juga menyimak kami melalui FM Radio barangkali dalam perjalanan di mobil, hati-hati dalam perjalanan ya. Dan semalis kira pagi hari ini bersama dengan Pak Tung, kami membahas mengenai bagaimana memilih jenis bisnis yang menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan. Supaya bisa tuntas, dapat konklusinya seperti apa, enggak, enggak e, menyimpulkan di ujung saja atau menyimpulkan di tengah-tengah saja karena itu bahaya banget. So, kami mengajak Anda untuk kembali menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Tung ya. Bagaimana kita bisa memilih jenis bisnis yang menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan. Tadi di sesi sebelumnya, Smart Listener, Pak Tung mengatakan atau menjelaskan kepada kita dua miss yang seringkali menjadi jebakan Batman ya di dalam kita berbisnis atau juga kita membangun karir kita. Yang pertama adalah uh, pemikiran bahwa sungguh mulia kalau saya uh, ya nggak kaya begitu ya, miskin dan dan sebagainya. Uh, Oke, okay. uh, tetapi tadi Pak Tung mengingatkan di belakangnya jangan ngedumel, jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak uh, baik justru begitu ya. Tapi dari awal lakukanlah sesuatu yang tujuannya memang membantu, bukan kaya yang jadi nomor satu. Yang kedua, kaya dulu baru bantu apa gimana ya? Tapi tadi Pak Tung mengatakan yang tepat adalah buat dulu nilai tambah, ya bermanfaat bagi orang lain, nah ini baru kemudian bisa uh, berlipat ganda. Pak Tung, saya jadi ingat ini ada sebuah... Ungkapan yang bagus banget ya dari soal dari seorang pakar brand di Indonesia gitu yang udah menangani banyak perusahaan presiden, toko politik dan sebagainya yang mengatakan gini, kalau orang optimis dia mulai dari produk ya, kalau orang pesimis mulai dari masalah. Nah kalau orang yang cerdas itu mulai dengan memberikan nilai tambah value. Berarti sebenarnya yang tadi Patung katakan kepada kita itu ya jadilah orang cerdas gitu ya dengan perubahan mindset tadi. Begitu ya Patung? Ya, betul sekali. Jadi pagi hari ini bagaimana sih kita menjadi orang yang lebih cerdas dalam memilih jenis bisnis yang kita akan tekunin kan begitu ya. Uh-huh. Betul. Kita, bisnis itu scalable dan tidak semua bisnis itu bisa menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan. Bahas ya. Jadi, jadi sebetulnya ini kan ada tujuh kan begitu ya. Nomor satu, mindset-nya harus benar dulu. gitu. Kalau benar hmm. itu diajarin apa, gaya hidup, ya pokoknya saya gaya hidupnya segini, Pak, miskin, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, memang sendiri-sendiri. Gitu. Siapa yang bilang Anda miskin, masalah. Ya masalah kalau ketika Anda, orang tua Anda sakit, Anda enggak bisa bayarin. Akan masalah ketika anak Anda mau sekolah, Anda enggak mampu bayarin. Nah itu akan jadi masalah. Tapi sebelumnya enggak akan timbul masalah, karena baik-baik saja, karena memang masalahnya belum timbul. gitu Ya, ya oke. Okay. <laughs> Ya, 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 ya. Oke. Okay. Yang, yang pertama okay. mindsetnya harus pas terlebih dahulu bahwa oke okay, boleh dong saya mempunyai gaya hidup gini. Boleh kok anda gaya hidup sederhana juga tidak masalah. Tetapi yang paling penting secara kekuatan keuangan anda sudah mapan sehingga sehingga ketika dibutuhkan. Kali lagi yang saya bilang orang sukses itu antisipasi bukan bereaksi. Ketika dibutuhkan anda siap cara keuangan. Anda gaya hidup tidak usah mewah-mewah gaya hidup tetap damai-damai boleh. Tapi cara keuangan anda mampu dan istilahnya bukan hanya mampu. Ya sedikit berlimpah jadi bisa bukan hanya sedikit berlimpah, bahkan berlimpah banyak bahkan bisa membantu banyak orang kan gitu ya. Nah pertanyaan saya tadi balik lagi, anda punya rumah sakit, alangkah baiknya rumah sakitnya menguntungkan gitu ya. Sama sih Pak, saya yayasan sosial. Yayasan sosial pun juga mohon maaf, cash in harus lebih banyak dari cash out. Kalau anda cash in lebih banyak dari cash out, anda akan jadi sukses. Problem yayasan hari ini, problemnya apa? Ketika terima duit langsung dihabiskan, cash in cash out sama, cash in cash out sama. Apa yang terjadi? Sibuk, mohon maaf, ngemes terus. Mohon bantuan terus. Loh, boleh dong, kan kita memang yayasan sosial, kita minta bantuan, boleh. Tapi coba bayangkan kalau Anda cerdas secara keuangan. Jadi yayasan itu dibuat seperti yayasannya Yale, yayasan Stanford, yayasan Harvard University. Kan saya dilibatkan di yayasan untuk di universitas. 
problemnya ya di universitas yang dulu saya kuliah sama terima duit harus habis terima duit harus habis tobat hmm. setiap setiap pengurus baru sibuk nyari sumbangan sana sini sumbangan sana sini sumbangan sana sini gak enak gitu loh ya lo yang enak gimana terima duit separuh harus tidak boleh dipakai digulung terus setiap terima duit separuh digulung terus sampai jumlahnya masif lo yang separuh tetap harus dibegini kan dari hasil investasi investasi harus ada dewan investasinya Jangan seperti sekarang kan lagi meriah itu ya di, di BUMN yang itu yang kemarin asuransi jual saya no, duitnya di ke investasi yang botong-botong wah ya tobat kagak ya. akan bisa kena tapi harusnya ada syarat-syaratnya 95% saham harus sekian persen maksimal properti harus sekian persen dan harus ada dewannya yang dimana setiap tahun dipertanggungjawabkan setiap tahun dipertanggungjawabkan tidak okay. boleh ini yang yang masuk ke gorengan-gorengan tidak boleh gitu ya harus masuk M45, harus masuk begini dan jadi tekniknya ada, jadi harus ada monitoringnya dipertanggung, jawabkan, jadi tidak boleh konyol-konyol seperti itu. Nah, sama yayasan itu kalau cash in sama cash outnya sama, ya tobat anda yayasannya tidak enak terus gitu ya. Jadi mestinya harusnya ada fasilitas. Nah, tapi sekarang saya balik lagi rumah sakit tadi yang menguntungkan. Ini bukan rumah sakit yang yayasan, tetapi kita mau membantu orang yang miskin yang banyak. Caranya bagaimana? Ya rumah sakitnya tetap yang untuk yang kaya ya tetap bisa yang lumayan karena kaya kan tetap mau bayar mahal. Betul. Tapi yang miskin jangan ditolak. Terus yang miskin terus kemudian karena tidak bisa bayar terus dilepas di pinggir jalan itu super keterlaluan sampai masuk berita itu orang nggak yeah. tahu gak bisa gini tidak ditolong tidak diurusin toba nggak langsung yeah. dilepas di pinggir jalan itu dosanya tidak karu-karuan itu. Mm. Nah itu mm. kan tidak benar seperti lah. Terus sekarang pertanyaan saya kalau rumah sakit anda untung banyak. Anda bisa nggak menampung orang-orang yang tidak mampu tadi jadi lebih banyak? Mampu yeah. dari awal sudah menjadi tujuannya sudah menjadi yeah. garis undang-undang dasarnya di rumah sakit Anda kan sudah pertanyaan saya sekarang satu lagi punya rumah sakit satu dengan punya rumah sakit banyak beda nggak? Beda. Beda sekali. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, ini salah satu contoh ada dokter dokter gigi ini Ibu Ita Darmadi loh saya sebutkan namanya loh ini saat ini kemarin anaknya Cheng Ho umur umur 15 umur, umur 11 ikut seminar saya semua ikut sampai pagi-pagi oh semangat luar biasa. Ibu Ita seorang dokter gigi yang luar biasa dan laris gak karu-karuan. Wah, satu hari bisa berapa puluh pasien sampai jam 2 pagi, jam 2 pagi. Kemudian dia punya teknik yang bagaimana membuat dia digemarin oleh banyak orang. Oh, dia bilang, "Aduh, apa ya? Loh, saya mau jadi dokter gigi boleh enggak? Boleh, karena itu panggilannya dia." Tetapi dia Akhirnya setelah ikut seminar saya dan financial revolution dan kemudian tahu bahwa tidak semua jenis bisnis bisa sesuaikan dengan gaya hidup dan pertanyaannya dia seorang diri dengan dia mengajarkan dengan dia membuat klinik kira-kira dia bisa membantu lebih banyak orang mana egois timunya untuk saya sendiri atau uh-huh. dia membuat klinik dan dokter-dokternya saya ajarin dengan cara saya okay. hari ini Pak Diki hari ini Pak Diki sudah sudah datang di sini. Ibu Ita sekarang kliniknya sudah ada berapa Pak Diki? Nih, tolong nih Pak Diki. Wow. 18 dan mau buka 5 lagi Pak Tung. 18 oh. dan sudah mau buka 5 lagi. Keren gak? Kebocoran kliniknya di mana ya? Saya mau periksa oh. gigi. Ayo kliniknya di mana aja. Oh. Dan itu <laughs> waktu, Pak Diki, kliniknya namanya apa? Di mana? Oh, ini kisah nyata kok gitu loh ya. Jadi pertanyaan saya, Anda ya, kepengen, ya. saya kan ingin membantu orang banyak. Membantu mana? Anda jadi dokter gigi seorang diri atau punya 18 klinik? Berapa ratus dokter? 200 atau berapa dokter? Ya kalau taruh kalau satu klinik misalkan memiliki lima orang dokter, lima kali 18 saja sudah uh, ada sekitar um, ya 90-an dokter kan dok? Nah, uh, apa? Satu uh, ribu orang. Betul. Berapa ribu orang yang dibantu dengan dia. Terus kemudian orang yang tidak punya duit, Anda bisa bantu lebih banyak mana? Anda seorang diri, Anda hmm. gratiskan semua, atau kayak yang model yang di kalau saya salah tolong dilarang tuh RSPAD begitu ya, jam sekian jam sekian itu untuk orang yang miskin <laughs> keren banget jam sekian anda kaya yang antri pagi lebih bagus nanti jam sekian saya ngurusin orang yang miskin nah mm-hmm. dengan alokasi waktu gitu ya jadi yeah. luar biasa jadi yeah. tentu saja nih teman-teman nih Pak Diki tolong ditampilkan di layar ya saya tampilkan di layar anda di di, di sebagai di properti pun saya akan cerita di properti di salon dan di satu lagi yang namanya di tim medis mana jenis profesi yang bisa menghasilkan gaya hidup yang anda inginkan dan bisa membantu orang lebih banyak tuh sekarang ibu Ita jadi dokter bisa bantu ribuan orang sudah mungkin puluhan ribu orang begitu ya rasa atau ada seorang diri pilih seorang diri punya klinik dan dia masih kadang praktek juga tapi dia bilang sebetulnya pak tung saya statusnya itu adalah pembantu umum nah ini 
Ini lihat, hmm. properti ya, saya tunjukkan di layar nih, perhatikan teman-teman. Kalau Anda di properti, tidak semua Anda bisa kaya, perhatikan ini. Nih, Anda jadi tukang semen, satu hari dapat 30 ribu, ya susah kaya gitu ya. Agen, hmm. oke, okay, ikut prinsipal, Anda dapat 2% dibagi 2. 2A, Anda seorang agen properti, sabar pelan-pelan Pak Dini. Anda jualan secondary, kalau secondary kan one on one. Kalau Anda jualan secondary one on one, ya Anda susah kaya. Jadi, apalagi secondary yang murah. Anda jualan, nah kan boleh milih toh. Pak Tung, apakah ini asal? Ya kalau Anda secondary, pilih yang minimal 10 miliar, tentu saja hasilnya beda daripada Anda jualan secondary yang 200 jutaan. Karena komisinya tetap sama, 2-3 persen. Hmm, hmm. Oke, okay? adalah secondary yang mahal. Tapi ada juga ini, lihat 2C ini. Anda ada memilih jenis bisnis itu perhatikan. Gitu ya. Primary murah, boleh nggak Pak? Boleh, saya jualan RSS Pak. Kayak Pak Diki itu. Nah, Pak Diki, ayo nih jualan RSS juga nih. Pak Diki coba nih, bener nggak Pak Diki jual RSS? Tapi sekali jual berapa ratus Pak Diki? Ya, 226 Pak. Nah, sekali jual 226. Nah, itu kan, walaupun komisinya kecil, tapi banyak. Boleh, Anda jelas milih. Tidak semua. Mari lanjut lagi misalnya. 2D, ini lihat, perhatiin. 2D, 2D ini. Uh, primary, mahal dan banyak. Maksudnya jualan misalnya properti yang miliar-miliaran, tapi jualannya juga puluhan ratusan. Nah, itu Anda kayaknya lebih banyak sama-sama agen properti. Bidang mana yang Anda ada? Agen properti yang berdiri sendiri, oke, okay, dahsyat Anda. Eh, yang berikutnya, yang keempat, Anda jadi prinsipal. Dapat prinsipal itu Anda punya faktor kali yang banyak, yaitu apa? Anda punya agen-agen yang Anda bantu, sehingga sekali dia bisa sukses dan Anda dapat komisinya, kan gitu ya. Dapat separuh, ya. lumayan sekali. Ya. Ini prinsipal. Lanjut, ini Pak Diki. Ini. Yang kelima, jadi koordinator marketing. Anda, anda properti kan tidak semua properti. Anda mau jadi tukang semen juga boleh, gitu ya. Nah, Koordinator ini yang yang sama-sama yang penjualan yang koordinator marketing. Nah, anda dapat komisi lagi dari banyak prinsipal lah, lebih seru lagi. Kemudian yang keenam, kontraktor. Nah, kontraktor mungkin anda dapat 10 20 persen. Pak, saya dapat 30 persen. Pasti kalau yang dapat 30 persen, oh, saya pasti enggak lah. Tapi dugaan saya kalau ada dia 30 40 persen, anda kontraktor, anda modelnya model Spanyol lah. Separuh nyolong gitu ya. Saya gemes sekali kata kontraktor. Saya bangun ruko begitu. Waduh, wes coba coba coba. Batunya batanya dua jadi satu, kemudian uh, harusnya disulap dikasih sem, dikasih kasih semen gini enggak langsung dikasih tembok jadi retak retak enggak karu karuan. Waduh, modelnya model Spanyolan tadi separuh nyolong gitu ya. Wejan itu niatnya pengen kepingin kaya dengan ngadain orang lain itu enggak enggak really, really nice. Nah kontraktor itu juga alangkah baiknya betul betul bahwa manfaat untuk orang banyak. Nah ini balik lagi. Tapi kembali lagi koordinator kontraktor lanjut lagi Pak Diki lanjut nih. Kemudian developer, developer Anda ya untungnya berapa developer? Lima kali dari harga tanah. Loh, kan enak toh. Atau kalau saya keluar modal minimal harus untung 100%. Nah, ini baru jos gitu ya. <laughs> kalau enggak keluar modal mungkin dengan tipis-tipis hajar. Kemudian yang ke-9, nah, master developer. Enggak beda sekali. Maksudnya apa sih Pak Tung, master developer? Nih. Misalnya orang punya tanah sekian ribu meter. Ah, bukan sekian ribu, ribu meter. Sekian ribu hektar. Mau selesai lu kapan? Selesainya kapan? Sekian ribu hektar. Lebih baik jadi master master developer, developer lain dari mana, dari mana, dari mana diajak rela berbagi. Nah, nah rela berbagi dengan anda rela berbagi, proyeknya lebih selesai lebih cepat. Nah, daripada anda sendirian ya sana sana kerjasama dengan sini, kerjasama di B, kayak BSD kerjasama dengan sini, sini apa kerjasama ya. sini kerjasama. Akan jauh lebih cepat begitu ya Pak Tung? Nah, lebih cepat. Nih sekarang saya mau share nih. Uh, tentang yang kesehatan ini ya ini uh, di dokter nih. Nah, Pak Tung ditahan dulu penjelasannya yang mengenai kesehatan kita jeda untuk satu sesi yang terahir ya Pak Tung. Sekali sana. Iya sudah sesi yang terakhir makanya wah ini ternyata banyak banget nanti yang akan kita dapatkan. Semalis sana kami arahkan Anda uh, bisa berkunjung atau menyaksikan uh, perbincangan kami juga di YouTube channel Smart FM karena Pak Tung sudah membagikan seperti apa perbandingannya uh, bisnis yang uh, dikembangkan di dunia properti kesehatan kecantikan melipat gandakannya seperti apa begitu. Kami jadi sesaat tetaplah bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung. Sam Wadigan. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Sam Wadigan. Terima kasih juga sahabat yang bergabung. Ini satu sesi yang terakhir. Padahal kita masih ingin dengarkan banyak banget dari Pak Tung ya. Semoga di kesempatan di satu sesi yang terakhir ini untuk kesempatan kali ini bisa uh, merampungkan penjelasan setidaknya kita dapat nih tariknya gitu ya tentang bagaimana 
uh, memilih jenis bisnis yang menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan. Patung kita lanjut tadi penjelasannya yang tadi sempat uh, terpotong sampai di uh, properti dan Patung tadi ingin lanjutkan berkaitan dengan bisnis di dunia kesehatan dan juga kecantikan. Silakan Patung. Yes, oke. Okay. Ini mari kita layarnya kita lanjutkan Pak Diki. Ternyata kita satu jam juga kerasa Pak Diki. Oh, tolong layarnya. Iya. Ini. Oh, ini siap ya teman-teman ya. Nih, jadi kalau anda tenaga kerja, anda gajian, ya repot. Boleh sih anda gajian, ya boleh kalau anda jadi dokter bedah otak tadi itu kan gaji anda kan luar biasa besar dari rumah sakit gitu ya. Kemudian nakes gajian plus komisi, wah lebih tinggi lagi. Maksudnya komisi itu sebagai jasa anda sebagai dokter bedah, dokter. Dokter apapun anda dapat part of duit biasanya rumah sakit ngambil cuma biaya administrasi ada lima belas ribu kalau konsultasi misalnya seratus lima belas seratusnya untuk anda ya lumayan kemudian berikutnya nakes yang berdiri sendiri oke one hundred percent dapat ada kemudian berikutnya nakes yang one to many maksudnya one to many itu apa jadi anda jadi memberikan itu di Surabaya teman saya itu dokter ahli melangsingkan badan sekali masuk 40 orang lah kalau sekali masuk 40 orang ya jadi luar biasa jadi diajari dulu bagaimana masuk jarum di sini kalau melapor banyak 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 jadi tidak lapar gitu ya nah itu satu masuk langsung pasiennya 40 coblosin langsung langsung wah itu keren luar biasa terus nakes buka klinik dan apotek nah itu tentu saja akan lebih bagus buka jaringan klinik dan apotek gitu ya bagus buka rumah sakit lebih jos lagi buka jaringan rumah sakit terus masuk lagi anda tenaga kerja tapi masuk kemana punya pabrik obat dan tentu saja beda lagi gitu ya nah kemudian di bidang kecantikan nah ini tidak semua bidang yang anda pilih anda silakan anda mau kecantikan pekerja salon gajian boleh ikut salon yang ada tapi bagi hasil setiap motong dapat sekian lumayan yang ketiga buka praktek sendiri lumayan praktek sendiri kan motong seorang diri yang keempat mulai buka salon yang ketiga jaringan salon yang keenam pabrik komestik jadi jadi Rudi Hadi Suwarno coba perhatikan Rudi Hadi Suwarno yang mana ya sudah jaringan salon dia punya pabrik kosmetik nah ini yang yang akhirnya jadi goal ultimate nya yang ini dahsyat luar biasa begitu ya ya ini mari kita mari kita mari kita lanjutkan jadi ini layar boleh ke Mbak Ola juga nih Pak Diki nah ini Mbak Ola jadi jadi ini Mbak Ola jadi bagaimana tadi setelah mindsetnya kemudian saya kan sudah memberi contoh jadi Anda lanjutnya itu gini kalau tadi kan nomor ada tujuh ya satu adalah Anda mindsetnya sudah benar dulu bahwa saya ini kalau saya kaya saya bukan hanya kaya saya cash cash flow-nya jauh lebih banyak cash in daripada cash out atau punya saya punya cadangan uang dan saya ini saya kan bisa membantu lebih banyak orang itu dengan mindset seperti itu luar biasa dan mindsetnya memang terus harus membuat nilai tambah loh jadi bukan seperti tadi tadi Pak Bi ya ya Allah ya Pak Tono ya very top itu orang dasar yang jagoan brand tadi nah kemudian begini jadi yang kedua itu anda tentukan gaya hidup yang anda inginkan dulu tapi sebelumnya mindsetnya jauh bener jangan mindsetnya bilang Bapak, saya miskin tidak apa-apa, yang penting bantu orang banyak. Ya boleh, tapi selalu saja kalau nanti di belakang ada apa-apa, ya jangan Anda, ketika anak Anda susah sekolah, susah begini, jangan berkeluh kesah, itu loh ya. Jadi, uh, mindset-nya yang benar dulu. Kemudian yang kedua, jadi tentukan gaya hidup yang Anda inginkan. Kalau enggak, gaya hidupnya sudah menentukannya, sudah miss dulu. Pak, saya jadi dokter yang penting mulia membantu orang. Tapi ketika gajinya kecil, tetet-tetet, kan enggak enak juga. Loh. Ya jangan tetet-tetet, karena itu konsekuensi yang sudah diterima, begitu ya. Tapi dokter bisa kok seperti tadi Ibu Ita, dokter gigi yang itu jadi mendadak sudah jauh lebih sukses karena punya 18 klinik, sekarang mau buka 5 klinik lagi. Tidak ada satu pun yang difranchise-kan, tapi dia luar biasa. Mau nomor teleponnya, tidak kasih nomor teleponnya. Orang ini real, muridnya TDW, kan gitu ya. Kasih, okay. kasih nomor. Kemudian setelah tentukan gaya hidup yang Anda inginkan, Anda cek rupiahnya butuh berapa. Anda pengen jalan-jalan juga, pengen seminggu praktek sekali, pengen apa. Kalau itu betul-betul Anda inginkan, Ya Anda harus mempunyai pasif income berapa dan kemudian punya usaha berapa yang jalan tanpa Anda begitu ya. Pak saya tetap kok kepengin ngajar. Boleh. Matsushita. Matsushita yang punya Panasonic itu memang hobinya ngajar. Ya dia punya pabrik Matsushita punya jadi banyak ya terus kemudian dia bangun universitas sendiri, kemudian dia ngajar. Jadi mau 60 pensiun sampai mau 90 sekian menerbitkan sekian puluh buku dan dia ngajar hobinya ya sudah. Ya damai-damai saja orang ngajar kok di diributin nah, jangan sirik kan gitu ya damai-damai saja nih. Kemudian berikutnya nih. Anda kayak itu apa yang Anda inginkan? Kemudian yang kedua tester min. Yang Anda lakukan sekarang bisa nggak sampai ke sana? Oke. Okay. bisa. Anda mulailah mengubah, mulailah menambah kayak tadi. Oh, saya tenaga kerja Pak, saya tetap mau pengabdian. Ya, termasuk nih. Saya punya murid Ibu Suharsi. Itu dia di Dinas Kesehatan di di Semarang di sana di Jawa Tengah. 
Dia bilang, Pak, saya dinas kesehatan ini cuma hobi. Nah, terima kasih Pak Tung, saya punya jadi punya pabrik lampu, enggak usah pakai modal, gitu ya. Jadi saya dinas kesehatan cuma hobi. Nah, dapat gaji diterima, dapat diterima, tapi hobi karena duitnya di luar omset miliar-miliaran. Bahkan dia yang terakhir itu ngomong, ya silahkan mau diaudit KPK. Tapi yang terakhir dia malah keluar, dia akhirnya masuk di KPK. <laughs> jadi dia jadi pensiun dipercepat, terus kemudian dia sekarang aktif di KPK. Keren juga gitu ya. Sebenarnya pegawai negeri Anda bisa kok kaya dengan cara yang halal, dia bilang gitu nih. Kemudian yang, 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 yang tadi kan, mindset, terus kemudian dua adalah tentukan gaya hidup, hidup. yang ketiga adalah tes terbit, ya. sekarang bisa enggak, kalau enggak bisa mulailah mengubah, mulai menambah. Nah kalau bisa Anda tanya, supaya lebih cepat, nah jadi lebih cepat saya suka apa. Kemudian yang keempat, list jenis-jenis bisnis yang ada yang bisa menghasilkan. Nah, tadi itu di list, oh ternyata sebagai tenaga kerja kesehatan, nakes itu tidak hanya satu doang. sebagai pekerja seni tidak satu doang kan begitu ya jadi anda bisa naik kelas ke tempat yang bisa menghasilkan gitu ya yang, okay. yang kelima pilih dari list tadi yang paling mudah yang kena pilih yang suka yang ketujuh cari orang yang sukses di bidang tersebut untuk belajar atau untuk kerjasama ini tadi yang caranya seperti itu ada yang bilang pak saya ibu rumah tangga usaha apa itu tadi ada yang ngasih testimoni saya ibu bukan testimoni dia share tentang saya ibu rumah tangga pak saya bisa bergerak di bidang kosmetik working from home juga dahsyat kontak aja anda bisa caranya gimana kok bisa ngapri aja dianya nah tapi sekali lagi teman-teman salah satu jurus yang paling cepat untuk kita berubah setelah anda memilih jenis bisnis tadi yang bisa menghasilkan gaya hidup yang anda inginkan Berikutnya apa? Cari orang yang sudah sukses di bidang tersebut. Kalau Anda cari orang yang sukses di bidang tersebut, Anda bisa ajak kerjasama, Anda boom. Kemarin saya share di teman-teman di, di grup, saya di mantan sama-sama, bukan mantan, ya masih ada juga yang di BCA, ada yang share. Jadi resep suksesmu apa? Dua, yang sayangnya dua ini dilarang di sekolah. Apa itu? Satu, nyontek. Saya nyontek. Belajar cari orang-orang yang jauh lebih sukses dari saya, dan saya belajar. Terus nyontek. Pengalaman dia begitu. yang lebih sukses saya belajar dari nyontek. Yang kedua apa? Saya kerjasama dengan orang-orang yang sudah sukses di bidang yang saya kepengen sukses. Saya mendirikan toko buku tanpa Pak Johan Budi Safa yang punya yang punya toko buku di Malang itu Togamas ya saya enggak bakalan jadi punya toko buku dan mungkin punya sih tapi lebih repot sekali. Nah, kerjasama sama di Jogja kemudian. Sama di bidang properti saya bergerak sama orang-orang yang sudah sukses di bidang properti. Saya organizer saya juga bekerja sama dengan yang nah caranya bagaimana supaya orang tadi mau kerja sama dengan anda buat dia win baru anda win bantulah kepentingannya dia ini jurus ke 8 mau bagaimana belajar dan kerja sama dengan orang-orang yang jauh lebih sukses bantu okay. kepentingan itu kan dulu ada yang okay. lulusan kalau saya tidak digaji 8 juta saya tidak bakalan kerja lah itu urusannya <laughs> boleh nggak boleh kalau anda menghargai diri anda sendiri pada waktunya hari ini kayaknya sama loh Kalau saya ada orang patung bantu perusahaan saya bayar saya miliar miliaran. Saya masa-masa memang ya mohon maaf sudah sudah masa-masa panen siapa butuh siapa anu. Saya ya. begitu banyak membantu perusahaan dan sukses dan siap luar biasa saya bantu ya anu. Pak Tung tidak bantu orang-orang yang UMKM saya bantu ikut seminar saya murah-murah meriah. Pak Tung saya tidak punya duit sama sekali boleh ikut nggak boleh loh itu kan enak dok. Ya. Pak Tung saya bisa nyicil boleh loh kan saya bagi yang bayar saya mahal ada yang miliar miliaran. ada yang bisa bayar-bayar dan yang yang minta dibantu mau ikut seminar gratis ya saya kasih izin loh kan enak banget loh. Jadi dengan demikian ini kita benar-benar tadi itikatnya adalah membuat nilai tambah dan manfaat untuk orang banyak. Nah, okay. ya semoga bermanfaat gitu loh ya ini. Baik, baik Pak Oke, okay, itikatnya adalah bagaimana uh, membantu banyak orang dan memberikan nilai tambah yang lebih besar lagi. Semalam listener, mari kita siapkan diri kita. Saya juga sedang bersemangat banget, sedang menyusun uh, rencana juga untuk membangun bisnis. Kalau Anda sendiri gimana? Ya, pengen dong ya kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan ilmu yang kita miliki untuk lebih banyak lagi berguna bagi banyak orang. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, sehat-sehat untuk Pak Tung. Terima kasih pagi hari ini sudah berkenan berbagi bersama dengan kita semuanya. Kita akan jumpa kembali dua pekan dari sekarang. Pak Tung, sehat-sehat dan Rekaman ini tersimpan di Youtube channel Smart FM, Anda bisa menyimaknya kembali. Saya Lanur Lija. Dan saya Tom Desemaringin. Kami berdua mengucapkan salam. Dasya! That was Smart Business Talk with Tom Desemaringin. Brought to you by Smart FM Network.